ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടമാണ് എന്താണ് ഭൂപടം നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂപ്രതലത്തിൻ്റെ ലളിതമായ ഒരു രൂപരേഖയാണ് ഭൂപടം കേരളത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ നോക്കി പതിനാല് ജില്ലകൾ നമ്മുടെ അയൽ ജില്ലകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുന്ന ജില്ലകൾ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ഭൂപടത്തിൻ്റെ ദിക്കുകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഭൂപടം നോക്കൂ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ തെക്കേ അറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭൂപടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് തെക്ക് ഒരു ഭൂപടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് തെക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡാണ് വടക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല അതായത് ഭൂപടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് വടക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടൽ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ എതിർ വശത്താണ് കിഴക്ക് ദിക്കുകൾ മനസ്സിലായോ അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്വയം ഒരു ഭൂപടം തയ്യാറാക്കാം നമ്മളുടെ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ ക്ലാസ് രൂപരേഖ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് ചതുരാകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചതുരം വരച്ചു ചതുരം വരച്ചു അതുപോലെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം കസേര മേശ ജനൽ വാതിൽ ഡെസ്കുകൾ ബെഞ്ചുകൾ ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് വാതിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സൂചനകൾ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ രൂപരേഖ നോക്കൂ ഈ രൂപരേഖ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ജനലുകളുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വാതിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് ഏത് വശത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ഡെസ്കുകളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ബെഞ്ചുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് രൂപരേഖ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രൂപരേഖ എല്ലാവരും സ്വയം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക